за сайн байцгаана хөвгдүүдээ өнөөдөр бүгдээрээ хамтран 10 дугаар ангийн заавал судалгаа хаагуулгын хүрээнд багтсан хүний мэдрэлийн тогтолцооны үндсэн хэсгүүдийг үзүүлэн дээр таньд ч тодорхойлох гэдэг сурлалтын зурлалтын хүрээнд хичээлээ явуулахаар төлөвлөсөн байна. За хичээлээ эхлэхийнхээ өмнө бүгдээрээ хамтдаа нэг жижигэн туршилтыг хий багш нь энэ саван дотор агуулагдчих байгаа зөвлөдийг таньж ялах юм. Одоо саван дотор юу байгаа нь бол багш нь харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр хөвгдүүд та бүхэн багшийнхаа хилж байгаа зөвлөдийг энэ саван дотор байгаа зүйлийн шин чанартай тохирж байна уу гэдэг гэдгийг нь шалгаарай. За багш нь гараа оруулаа. За тэгэхээр багш нь баригдчих байгаа зүйл бол дөрүүлж зүйл байна, хөөтөн байна, хатуу зүйл мэдэгдэж байна. За энд бөөрн хий зүйл байна. Бас хөөтөн, хатуу, за юм шох үзүүртэй зүйлүүд байна. За харин энд зөөлхөн, за юм шаржигнсан дуутай. За тэгэхээр бид нар нүдээрээ харахгүй байгаа хэрний энэ зүйлийг гараараа тэмтрээд ямар шин чанартай, ямар зүйл байна вэ гэдгийг нь ялгаж яаж мэдээд байгаа юм бэ? Тэгэхээр энийг биднэрийг саяны энэ ялган шин чанарыг тодорхойлоход тусалсан зүйл бол биднэрийн мэдрэлийн эрхтний тогтолцоо юм аа. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийнхөө хичээлээр дамжуулаад хүний мэдрэлийн эрхтний тогтолцоо болон за энэ мэдрэлийн эрхтний тогтолцоог бүрдүүлж байгаа үндсэн хэсгүүдийн талаар үзэж судлах юм аа. За энэ хичээлийг үзэж дуусанаараа бид нар эдгээрт мэдрэлийн эсийн бүтц төрлүүдийг мэддэг болсон байх нь байна. За дараа нь хүний мэдрэлийн тогтолцооны үндсэн хэсэг болох тарих нугасны бүтцийг таньж тарих нугасны байрлалыг за бодит үзүүлэн болон зураг дээр ялган танж чаддаг юм чадвартай болсон байх юм аа. За тэгэхээр багш нь энэ зүйлийг яаж танаж мэдсэн бэ гэхлэр нэгдүгээрт за бүгдээрээ ишээ хари за энд биний гарын үзүүрт байж байгаа хуруунд байж байгаа мэдрэлийн хүлэн авар эсвэл эхлээд энэ зүйлийн талаарх мэдээллийг хүлээж авна. За хүлээж авсан мэдээлэл маань гарт байрлаж байгаа мэдрэлийн ширхгийн дагуу өгсөх замаар нугсанд хүрч ирэх юм байна. Нугсанд хүрч ирснийхээ дараа энэ зүйл маань тарихинд очиод боловсруулагдана. Ингэхлэр би энэ хатуу за ийм гөлгөр гадаргуутай зүйл байна гэсэн мэдээллийг биднэрийн тарих боловсруулаад ингэснийхээ дараа уруутах мэдрэл буюу хөдөлгөөний мэдрэлээр гарын булчин дээр ирсэн тохиолдолд би энийг гарын хаан хуруунд авалгадах булчингуудын тусламжтайгаар атгаж үзэж байна. Хэрвээ энэ хурц үзүүртэй ч юм уу эсвэл халуун зүйл байсан бэл бид нарын Бас энэ мэдээлэл ирэнгүүт би энийг алддаг юм уу эсвэл барихгүй байх нь шүү дээ. Гараа маш хурдан татах юм зүйлүүдийг хийж болно гэсэн үг байна. За тэгэхээр зураг дээр гурван төрлийн эс харагдаж байна. За бид нарын юу зүгээр ангид үтсэн цусны цагаан эс за мөгөрсөн хоолын замд байрлах намраа хучуур эсүүд харагдаж байна. За энэ хоёр эсийн бүтцийг харж байгаад бид нарын өнөөдрийн судлагч байгаа мэдрэлийн эс маань энэ хоёр эстэ төсөөтэй ямар гурван шинжээрээ төсөөтэй байна уу? За бас энэ хоёр эсээс зүгээр ялгаатай байна вэ гэдгийг нь эхлээд бүгдээрээ ярилццгаая. Хүүхдүүд та бүхэн дор бүрний энэ талаар таамаглал төвшүүлээрэ. За үнийхээ дараа бүгдээрээ нёрон мэдрэлийн импульсийг дамжуулах үйл ажиллагаатай зохицоод энэ бүтцэн хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдэг талаар бас дор бүрний өөрсдөө бодож тунгаана уу? За зургаас харахад мэдрэлийн эс бусад хоёр эстэй гайдлахан бөөмтэй харагдаж байна. Бөөм байна, бөөмийн гадны талаар цитоплазм байгаад тэрийг хүрээлсэн мембрантай байгаа. За тэгвэл энэ мэдрэлийн эс хэдийгээр гадны нас нь харахад хоёр эсээс өвөрмөц ялгаатай бүтцтэй харагдаж байгаа боловч эсэд байх үндсэн бүтцийн хэсгүүд бол мэдрэлийн эсэд байж байна. Энэ нь болохоор энэ бүх эсүүдийн төсөөтэй шин чанарыг харуулж байгаа. За тэгвэл мэдрэлийн эс гүйцэтгэж байгаа үүргээсээ шалтгаалаад маш урт сэртэнтэй олон тооны богийн сэртэнгүүд харагдаж байна. Тэгэхээр энэ нь болоод ирэхлэр энэ хоёр эсээс ялгагдчих байгаа бүтцийн ялгаа харж байгаа. Тэгэхээр энэ бүтцийн ялгаа бол мэдрэлийн эсийн гүйцэтгэж байгаа үүрэгтэй холбоотой юм аа. За тэгэхээр зургаас мэдрэлийн эсийн мэдрэлийн импульсийг маш хурдан дамжуулахад зохицсон шинжүүдийг хэдүүлээ. Зураг дээрээс харж ярилцъя. За нэгдүгээр нь бол мэдрэлийн эс маш урт сэртэн ингэж харагдаж байна тийм ээ. За энэ урт сэртэн нь бол зарим амттад за зарим сүгээр бож гэж тэнтэрд бол 1 метрээс жил урттай байж байдаг. Энэ нь бол мэдрэлийн импульсийг их хурдан дамжуулахад зохицсон нэгдүгээр шинж байх нь байна. Хоёрдугаарт энэ мэдрэлийн урт сэртэнгийн төгсгөл олон салаатай төгсгөлтэй болсон байна. Энэ олон салаа төгсгөлүүд нь мэдрэлийн импульсийг олон эсүүд рүү зэрэг явуулахад 
бас чухал үүрэгтэй байх нь байна. За 3 дугаар хэн бол энэ мэдрэлийн сэртэнгийн гадан талаар харагдаж байгаа юм. Дахиад бас нэг юм эсүүд харагдаж байна тийм ээ. Эндээс буумын ажиглаж байгаа учраас энийг бид нар эс байна гэж таамаглаж болох нь Тэгэхээр энэ нисний бүтцэн нь мэдрэлийн ширхээр мэдрэлийн юм бүсийг маш хурдан тархаад тусалдаг юм бүтц байгаа байна. За одоо бүгдээрээ мэдрэлийн эсийн талаар дэлгэрүүлэн бүтцийг нь авч үзье. За тэгэхээр мэдрэлийн эсвэл их би болон сэртэн гэсэн хоёр хэсгээс тогтож байгаа. За мэдрэлийн эсийн бүүм агуулсан юм өргөн хэсгийг нь бол их би гэж нэрлэж байгаа. За их би энэ дотор бас энэ богн сэртэнгүүд хамаарагдана. За их биийг тойрсон байгаа богн олон тооны сэртэнгүүдийг дэндэрийт гэж нэрлэнэ. За дэндэрийт бол ойр зэрэгэлтэй байгаа нейронуудаас ирсэн мэдээллийг хүлээн аваад их биийн хэсэг рүү дамжуулах юм үүргийг гүцдэг нь. За нэг урт сэртэн байгаа энэ урт сэртнийг аксион гэж нэрлэнэ. За аксион маань мэдрэлийн хэсгийн их биеэс ирсэн мэдээллийг бусад эсүүд рүү юм уу эсвэл бусад эффектор гүцдэгч эрхтэн рүү дамжуулах юм үүрэгтэй байдаг. За мэдрэлийн аксионы гадан эсийн аксионы гадан талаар бол мэйлэн бүрхүүл гүцж байгаа. За мэйлэн бүрхүүлийг харах юм бол олон тооны юм эсүүд байгаад байгаа. За энэ эсийг бол шванс гэж нэрлэж байна. Шван эсийн бөөм харагдаж байна хөвгүүдээ тийм ээ. За энэ бөөмний дунд талаар бол мэдрэлийн эсийн аксион байх нэ. За тэгэхээр шван эсүүд бол бүрэн нийлж чаггүй дундаа юм жижигхэн завсартай байгаад байгаа. За энэ завсрынхаа тусламжтайгаар мэдрэлийн импульсийг нэгээс нөгөө рүү нь энэ завсар дундуур импульс үсэрч дамждаг учраас маш богн хугацаанд бид нар мэдээллийг биеийнхаа бүх хэсгүүд рүү тарах чадвартай байдаг байх нэ. За энэ дундлын завсрыг л рановэрийн барим гэж нэрлэдэг. За мэдрэлийн эсүүд маань гүйцэтгэж байгаа үүргээсээ хамаарад гурван төрлийн мэдрэлийн эс буюу нейронууд байж байна. За зураг дээрээс харах юм бол Ихний нейрон бол мэдрэхүй нейрон байх нь. Мэдрэхүй нейрон бол хүлээн авраас авсан мэдээллийг мэдрэлийн импульс хэлбэрээр сэрлийг цаашаана завсрын нейрон руу буюу төв мэдрэлийн систем руу дамжуулдаг юм үүрэгтэй байх нь байна. За ихэвчлэн тарих нугсанд байрладаг завсрын нейроны зураг энэ байна. За завсрын нейрон бол мэдээллийг хүлээж авч боловсруулаад хөдөлгөөний нейронор дамжуулан цаашаана үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг эрхтэн болох бүлчин муу бүлчирх хариу цаашаа дамжуулдаг. За энэ бол уруудах зам гэж төрөнд бид нар ийм жишээндэр дурдагдаж байсан хөдөлгөөний нейрон харагдаж байна. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ нейронуудын зургийг харж байгаад нейронуудын хоорондын ялгааг тодорхойлъё. За зургаас харахад хамгийн их тод ажиглагдаж байгаа ялгаа бол энэ бөөмний байрлал байна. За Мэдрэхүй нейроны бөөм бол төв дундаа байрласан байхад хөдөлгөөний нейроны бөөм нь нэг талдаа байрласан байгаад байна. За энэ үгээр бас ялгаатай харагдаж байна. За завсрын нейрон бол нөгөө хоёр нейроноосоо харьцангуй богнохон за тэгээ маш их хэмжээний салбарласан дэндэрийн төвтэй юм нейрон харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ нейронуудын бүтцэн тухайн мэдээллийг боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа үүрэгтэйгээ холбоотойгоор юм бүтцтэй болсон байх нэ. За зураг дээр хүний биеийн ерөнхийдөө мэдрэлийн систем тархсан байдалтай зургийг харуулсан байна. Тэгэхээр хүүхдүүд минь энэ зургийг ажиглаж байгаад мэдрэлийн тогтолцоог хэрхэн яаж ангилдаг талаар өөрсдөө таамаглал төвшүүлцгээе. Тэгээд таамаглынхаа дагуу энд өгөгдсөн схемийн дагуу мэдрэлийн тогтолцоог ангилах оролдлого хийцгээе. За мэдрэлийн эрхтний тогтолцоог хоёр хуваад үзсэн боломжтой байх нь байна. За төв мэдрэлийн систем, захийн мэдрэлийн систем. Төв мэдрэлийн системд тарих за нугас орж ирдэг байх нь байна. За тэгвэл захийн мэдрэлийн системд бол тарих нугаснаас салбарлан гарсан мэдрэл, мэдрэлийн ширхэг, мэдрэлийн зангилаанууд багтдаг. За бүгдээрээ одоо бодит үзүүлэн буюу муляж дээр эдгээр эрхтнүүдийн байрлыг харцгаая. За энэ хүний гавлын ясны бүтэц байна. Хүний гавлын ясны дотор талд бол бид нарийн мэдрэхийн хамгийн гол чухал эрхтэн болох тарих хамгаалагдсан байдалтайгаар байж байдаг байх мэн. За ингээд харах юм бол тарихны үндсэн хэсгүүд эндээс харагдаж байна. За 
баг тарих байна, урт дуртар тарих, завсрын тарих, дунд тарих харагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дөрвөн тарихыг гадна талаар нь хүрээлээд их тарих маань тарихны таал бүмэлгийг үүсгэсэн байдалтайгаар байж идэг байх нь байна. За, одоо дэлгэцэн дээр эдгээр тарихнуудын хүний бид гүйцэтгэх үүргүүдийг нь товч танилцуулсан байна. За. За, баг тарихнаас эхлэв. Хүний баг тарих бол их тарихны доо талд нь байрлаж байгаа. Атран утчаатай эм жижиг тарих байх нь байна. Тэгэхээр баг тарих ерөнхийдөө биеийн хөдөлгөөнийг хянаж зохицуулах үүрэгтэй байдаг. Баг тарих нь бас тэн цэврийн төвүүд агуулагдчих гэдэг. За, үүнээс гадна бол юм ойох, за, зураг зураг хөгжим тоолох мэтийн нарийн чадвар чадвар шаардсан хөдөлгөөний төвүүд баг тарихнд байрлдаг байх нь байна. За, урт дуртар тарих харагдаж байна. Урт дуртар тарих бол хамгийн чухал үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг тарихны донд орж ирнэ. За, урт дуртар тарихын дээр амьсгалын зүрх суцны бодисын солилцооны төвүүд байрлдаг. Хэрвээ урт дуртар тарих гимцэн тохиолдолд хүний амьсгал зогсож зүрх ажиллагаа болоод хүмүүхэлт хүрэх юм аюултай байж байдаг. Тэгэхээр урт дуртар тарих бол дагцны ясны цаа талд нь бол байрлаж байна. За, үүнд мөн хоол боловсруулах шүүсийг ялгаруулдаг. За, зайжлах, зайлгах, хөхөх мэт рефлекс үйл ажиллагааг хариуцдаг төвүүд бас урт дуртар тарихын дээр байрлана. За, мөн хамгаалах рефлексийн ханяах, найтаах, нүдэн анивч, буулчих зэрэг төвүүд бол урт дуртар тарихын дээр байрлаж үйл ажиллагаа зохицуулагдчих байдаг байх нэ. За, завсрын тарихын дээр бол бодисын солилцоог ерөнхийд нь хянан зохицуулж байдаг төв бол завсрын тарих байх нь байна. За, үүнээс гадна мөн дотоод ирэх зарим дотоод ирэхнүүд булчирхааныудын үйл ажиллагааг зохицуулдаг. За, мөн нойрсолт анхаарал төвлөрөлтийг бол зохицуулдаг төвүүд завсрын тарихын дээр байрлаж байдаг. За, дунд тарихын дээр бол ерөнхийдөө бол хөдөлгөөний төв гэдэг төрж болно. Булчингийн чангарлыг, булчингийн тоонуусыг зохицуулж байдаг төвүүд бол дунд тарихын дээр байрлаг. За, их тарих маань бүх тарихныхаа гадна талаар тал бүмэлэг үүсгээд байрлсан байж байдаг. Их тарихны хэсгүүдэд бол тодорхой үйл ажиллагааныг хариуцсан бүсүүдэд бас хуваагдаж байдаг. Тэгэхээр их тарих бол энэ бүх үйл ажиллагааг хянан зохицуулах үүргийг гүйцэтгэдэг байх нэ. За, төв мэдрэлийн системийн бас нэг чухал эрхтэн бол нугас байх нь байна тийм ээ. Нугас бол хүний нурууны нуглам ясны дундуур бас хамгаалагдсан байдалтайгаар байж байдаг. Тэгэхээр бид нарын амил чухал эрхтнүүдийн гадна талаар дандаа ямар яасан байх нь арга ясны хэсгүүд маань хамгаалсан байдалтай байх нь байна. За одоо бүгдээр нугасны доторлын хэсгийг үзье. За тэгэхээр хүний нугас бол дагцны том нүхний ойрл цогоос эхлээд за бүслийн хоёрдугаар нуглам хүртэл үргэлжлсэн юм урт За энд зураг дээр харагдаж байна тийм ээ. Дагцны том нүхнээс эхлээд бүслийн хоёрдугаар нум хүртэл үргэлжлсэн юм мэдрэлийн тогтолцооны үндсэн чухал хэсэг байх нь байна. За тэгэхээр нурууны дундуур байрлаж байгаа нугалмыг харах юм бол за бор болон цагаан өнгийн бодисууд ялгаатайгаар харагдана. За тэгэхээр мэдрэлийн эсийн их биес бол бор бодис үүсдэг. А цагаан бодис нь бол мэдрэлийн эсийн сэртэнгүүдээс ялангуяа аксионы багцлагдсан сэртэнгүүдээс бол цагаан бодис үүсдгээ. За ингээд дундуур нь харах юм бол энд нугасны голоор нэмгэн жижигэн нүх харагдаж байгаа. За энэ нүхэн дотор бол нугасны ус гэж хүмүүс ярддаг. Нугасны тарих нугасны шингэн байрлана. За энэ нь болохоор артерийн суцнаас шүүгдэн гарсан шингэнээс үүсэлтэй. За нугасны хоёр хажуу талаас нь бол мэдрэлийн ширхгүүд гарч ирж багцлагдан мэдрэлийг үүсгэн. За мэдрэл маань цаашаана хоорондо багцлагдаад дахиад цаашаана мэдрэлийн зангилааг үүсгэсэн байдалтайгаар тархна. За тэгвэл цайны ярьсан зүйлээ бол бүгдээр зураг дээр харъя. За мэдрэлийн эс гадна талаар өвөрмөц хучуур өдөр бүхэгдээд ирэхлээр мэдрэлийн ширхэг болох нь байна. Мэдрэлийн ширхэггүүд нь багцлагдаж нийлээд бас холбогч өдөр бүхэгдээд ирэхлээр мэдрэл болох нь байна. Мэдрэл бол за тарихнаас 12 хос мэдрэл за нугаснаас болоод ирэхлээр 31 хос мэдрэл гарч ирээд за эд нар маань цаашаана хоорондоо нэгдэж мэдрэлийн зангилааг үүсгээд хүний биеийн бүх хэсгүүдээр тархаж бүх биеийн хэсгүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулахад оролцдог байх нэ. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр тарих нугасны талаар болон тарих нугасыг бүрдүүлж байгаа мэдрэлийн эсийн бүтц үүргийн талаар ярилцлаа. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн өнөөдрийнхөө мэдлэгийг цааш нь үргэлжлүүлээд номон дээрээсээ энэ талаар их мэдээллийг нэмж уншаарай. Мөн номныхоо 61-р хуцанд байгаа өөрийгөө өнгөлөрөө даалгавыг гэртээ хийж гүцтгээрэй. За ингээд хичээлд анхааралт оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.
Сайн бат цаанаас сургачтай өнөөдөр бид та бүхэндээ арай бик гимнаст хийн ирүүлжүүлэх төрлийн их болох Kickbox гэсэн хичээлийг заахаар бэлдсэн байна. Та бүхэн багш нарыгаа дагаад тасглаа итгэтэй хийгээрэй. За эхний тасгал бүгдээр хамраар амьсгал аваад хамраар гаргаад тэгээд хамраар амьсгал аваад гаргаад за тасгал хийхдээ бүгдээр хамраар амьсгал аваад амаараа зөөлөн гаргаж итгэвтэй их хэрэгтэй байгаа за бүгдээр баруулсан салхаад степ дөрөв гурав за дараагийн тасгал гоошо суугаад өндөй суугаад өндөйг байлгах хөвлийгээрээ сайн доошоо татаад буцаад өндөй хэрэгтэй тэгээд дөрөв даа Гурав, хоёр, нэг. Зя гараад дээр өөрөөд 8, 7, 6, 5, 4, 3. За асуултаас одоо цавшаа нэг цохол. Нэг, хоёр, гурав, 4, 5, 6, 7, 8. цохол. Нэг. Хоёр, гурав, дөрөв, тав, зурга, долло, найм. А дабл панч. Зя сэргэлта. Сүүл нэг удаа. Зя байранда суугаад өндөгөөд 4 3 2 нэг за биер гүлээд панч крос панч за илэрх би сайн эргүүлээд ургаш гараа шулуун цохиж өгөх хэрэгтэй 8 нэг дабл Зя тахаа нэм удаа 8 7 6 5 4 3 2 нэг зя дараас гараа нуглаад апркес За аль бол гараа чангалж өгөх хэрэгтэй дараас дээшээ сайн чанг Болчингаа чангалж мэдрээд хийн 3 2 Нэг дэш жаап толгон дээр гараа сайн эргүүлээд зя хөлн дээр баунс хийгээд гараа сайн эргүүлээд 4 3 2 нэг сэр гар дээр зүүн шээ зя бүгд дээр толгон цохос болгоомжтой аль гараа хурдан ойрхон зэд эргүүлэх хэрэгтэй 4 3 2 Нэг баринда марш. Хамс нэг амслаад гаргаад. Тэгээд утаар амслаавлаа. Гарглаа. Марш. Зөөрөө. Гурав. Хоёр нэг за баруулаас урш алхаад хаша. Зя уушаашаа суугаад, за суугаад суулттай степ. Зя гараа цэш нэмэн дараад Дөрөв, гурав, хоёр. За одоо уршаа нэг цохол хийх гэдэг дээр дөрөв, гурав, хоёр. Нэг нэг цохоод буцаад за цохол хийх та аль болох биед дэш өргөж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ буцаад сайн суулт хийж өгнө. Дөрөв, гурав, хоёр. Нэг хоёр цохолт. Нэг хоёр. Нэг хоёр. Нэг хоёр. Дөрөв. Гурав. Хоёр. Нэг. Зе одоо буцаад хийхдээ нэг нэг ап. Цохоо буцаад өгдөг тэ. Дөрөв. Гурав. Хоёр. Нэг Баринда марш. Зя одоо эсрэг талаа яг сайн нэвлэгний давтаж өгнө. 
нэг удаа анслаавэ гарлаа зөөлнөөс уршаа степ дөрөв гору хоёр нэг гараа урта барай доош судтай долоо зурга тав дөрөв гору хоёр нэг гараа цэхлаа цэхот цэхлаа дөрөв гору хоёр нэг хоёр цэхэл Тэ ата хоёр цэхэл тэгээд нэг өвдөг татгад бэлтэрэ хоёр нэг Тэ яс үлийн дөрөв та гороо хоёр нэг марш тэ яа нэг удаа аслаад гаргаа дахиад хамраар амслаад гарлаа За энэ хөт асуулыг хий та бүхэн өөрсдөө ирүүлж үлэн чирэгжүүлж би бэлтрэх хөгжүүлэн гэдэг багш нэгтэлтэй байна. Та бүхэн энэ хөт асуулаа итгэвтэй тогтмол хийж байгаарэ. Баярлалаа сурчтай баяртай. Сайн байцгаан хүүхдүүд энэ өдрийн мэндэг үргээ. Та бүхэн дээр дахин уулзах таатай байна. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар болохоор долгионы итгэгчдгэл гэсэн сэдвийг үзнэ. Өмнөх хичээлээр бид нар долгион маань ийм хэлбэртэй гэж үзсэн байгаа. Долгионы ер нь ерөнхийдөө хэлбэрийг илэрхийлдэг хэмжигт хүнүүд болох долгионы урт лямбда долгионы далайц А гэсэн хэмжигт хүнийг үзсэн. За өнөөдрийн хичээлээр болохоор долгион маань тархах явцдаа нэг цэгээс нөгөө цэг рүү а шилж шилж тархаж байдаг. За энд тархах үед аа энэ давлага явсаар байгаад энэ цэг дэрх энэ хугацааг болохоор бид нар долгионы үе гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр долгионы үе гэдэг маань аа долгион нэг цэгээс гараад нөгөө цэг рүү очих хугацаа хэлж байгаа учраас хугацааны нэг ч буюу секунд гэсэн нэгжтэй байх хэвээр за тэгээд т үсгээр тэмдэглэдэг байх нэ. За ихэвчлэн бид нар аа долгионы үе гэсэн хэмжигдэхүүнээс илүүтэйгээр а долгионы давтамж гэсэн хэмжигдэхүүнийг илүү тодорхойлдог. Долгионы давтамж гэдэг маань а нэгийг куваах нь t гэж тодорхойлдог буюу долгионы үеийн уруу хэмжигдэхүүн. За энэ давтамж нь болохоор а физик утгаараа юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг секундэд хідэн бүтэн долгион явж амжих вэ гэсэн а ток хэлж байгаа. За тэгээд давтамжийг бид нар а юм ми үсгээр тэмдэглэдэг. За давтамж нь Энэ чинь сарах юм бол нэгийг куваахан секунд гэсэн нэгжтэй боловч нэгийг куваахан секунд гэдэг нэгжийг бид нэр а герц гэж нэрлэдэг. За энэ чинь сарах юм бол долгион мэн а долгионы энэ гүдгэр а тодорхой хугацааны дараа аялсаар байгаад тархсаар байгаад энэ цэг дээр ирнэ. За тэгэхээр энэ цэг дээр ирэхдээ тодорхой хугацаанд тодорхой замыг явж өнгөрж байгаа. Тэгэхээр долгион мэн тодорхой хурдтай байна гэсэн үг. За долгионы хурдыг бид нар тодорхойлох тоо физикт энгийн хурдыг тодорхойлдог том явар тодорхойлно. За хурд гэдэг нь нийт явсан замыг зарцуулсан хугацаанд хуваах юм бол хурд гэдэг хэмжигдэхүүн гарна. За долгионы хувьд болохоор явсан зам нь болохоор за энэ гүдгэр энэ цэгээс явсаар байгаад энэ цэг дэрх уртыг хэлж байгаа. А долгионы хувьд хугацаа буюу энэ үе маань а энэ бүтэн долгионыг явхад зарцуулах хугацаа хэлж байгаа. За энэ хоёрын хэрцэг бид нар долгионы хурд гэж нэрлэдэг. За энэ тэгштгэл дээрээс харах юм бол эн чи нэгийг хуваах нь t гэсэн хэмжигдэхүүн байна. Нэг хуваах нь t хэмжигдэхүүнийг бид нар давтамж гэж хэлдэг. Тиймээс энийг давтамж гэдгээр орлуулах юм бол долгионы хурд маань а долгионы уртыг үрчих нь давтамж гэсэн томьёотой болох нэ. За энэ томьёог бид нар 
а долгооны үндсэн тэгшгэл гэж үздэг. За энэ тэгшгэл дээрээс харах юм бол давтамж болон долгооны урт нь хоорондоо уруу хамааралтай буюу долгооны давтамж ихсгэд долгооны урт нь багсан долгооны урт нь ихсгэд давтамж нь багсан гэдэг нь харагдаж байна. За жишээ болгоод нэг жишээг авч үзье. За 0.2 секунд үйтэй 0.4 метр долгооны урттай долгоон тарах чага гэж үзье. Энэ долгоо маань ямар хурдтай тарах вэ гэдгийг тодорхойлъё. За үүний тулд эхлээд бид нэр нэгийг куваахан тий хэмжигтгүүнээс давтамжийг олъё. Давтамжийг олох юм бол давтамж 5 герц гэж гарч байна. За энэ чинээс долгооны хурдыг олох юм бол долгооны хурд маань долгооны уртыг давтамжаар үржүүлэх буюу долгооны үндсэн тэгшдэглэр а долгооны урт 0.4 метр давтамж нь 5 герц хоорондоо үржүүлэхээр 2 метр секунд буюу долгоо маань 2 метр секунд хурдтайгаар тарж байна. Тэгэхээр долгооны долгооны тэгшдэглэр а ингэж илэрхийлдэг бид нэр үзлээ. А долгоо маань мөн а ерөнхий хэдэн шин чанартай долгоонуудын шин чанарыг агуулсан. За энэ шин чанарууд болохоор долгоо маань хатуу гадаргуугаас ойдог За мөн хугардаг, дифракцлагдаг шин чанарууд байгаа. За долгооны ойх болон хугарах дифракцлагд хүзэглэлийг судлахын тулд а энэхүү туршилтаа хийцгээе. За энэхүү туршилтыг хийхийн тулд а долгооны ваныг ашиглан усны гадаргуу дээр усны долгооныг үүсгэе. За өмнөх хичээл дээр үүсэн а хавтгаа долгооныг усны гадаргуу дээр үүсгэе. За энэхүү долгооныг үүсгэхийн тулд бид нэр а энэ чи долгоо үүсгэхчиг а энэ чи залгаж а шугам долгоо үүсгэхчээс хавтгаа долгоо үүсж байгаа. За за үүсж байгаа долгооныг ингээ харах юм бол хавтгаа долгоо маань усны гадаргуу дээр үр тарж байна. За тарж байгаа замд нь долгоо нэвтрүүлдэггүй саатыг тавих юм бол долгоо маань саатнаас ойж байгаа үзэгдлийг бид нар харах болно. Дараах зургт бидний хийсэн туршилтыг загварчилж харуулсан байна. Хүүхдүүд та бүхэн дэвтэртэй зурж бичиж аваарэ. За, дараачийн туршилтаа үзүүлье. Дараачийн туршилтын дээр бид нэр долгоон хугарах үзэгдлийг ажиглах болно. За, долгооны хугарах үзэгдлийг ажиглахын тулд долгоон тархаж буй замд тархаж буй замд өөр орчныг оруулье. Усны гадаргуу дээр өөр орчныг оруулахын тулд бид нэр энэ шилэн шилэн шилийг усны ёроод оруулсан байгаа энэ шилийг оруулснаар усны төвшин байна гүйх юм болж долгоон явахта тэр дээгүр өөр очноор тархаж байгаа буюу хугарах үзэгдэл ажиглагдах юм аа за энэ үзэгдлийг туршилтнаас ажиглъе за долгоон үүсгэжээс гарч байгаа долгоо маань ийшээ чигээрээ тарж байна хавтгаа долгоонууд за хоёр очны заг дээр ирэхээрээ долгоо маань баг зэрэг хажууд ийшээ хазааж байгаа нь туршилтн дээрээс ажиглагдана За ягаад ингэж хугарж байгаа гэхлээр долгоон хоёр очны заг дээр очихтой өөр очноо руу шилжиж орохд долгооны хурд маань өөрчлөгдөж байгаа. Долгооны хурд маань өөрчлөгдсөнөр долгоон хугарах үндсэн шалтгаан болж байгаа маа. Дараах зургт долгоон хэрхэн хоёр очны заг дээр хугарч байгааг мөн харуулсан байна. Хүүхдүүд та бүхэн дэвтэртэй зурж бичиж аваарэ. За дараачийн туршилтыг үзүүлье. Дараачийн туршилт болохоор долгооны бас нэг шин чанар болох дифракци үзэгдлийг тайлбарлая. За долгооны дифракци үзэгдлийг ажиглахын тулд хавтгаа долгоон тарж байгаа замд саатыг байрлуулъя. За саатын энэ завсар нь долгооны уртдаа тэнцүү байх үед долгоон болохоор дифракцлагдаж гарах хэвээр. За энэ үзэгдлийг туршилтын дээр ажиглая. За энэ дээр сарахад хавтгаа долгоо ийшээ тарж байна. Тарж байгаа замд саатаар долгоо нэвтрэхтэй цаашаагаа долгооны зам нь хазааж долгооны гадрах мөрөх үзэгдлийг өгч байна. Долгооны гадрах саатаар нэвтрэхтэй энэ мөрөх үзэгдлийг дифракци үзэгдэл гэж нэрлэдэг. За энэ чинээ сарах юм бол дифракци үзэгдэл явагдаж байгаа нь харагдана. Дараах зургт долгооны дифракци үзэгдлийг үзүүлсэн байна. Дэвтэртэй тэмдэглэж аваарэ.
Hello, how are you? Today we are going to learn new travel verb phrasal verbs with their definitions. This means we are going to do some exercises using these new verbs. Also, we could study. Look at this book. This is English book for 10th graders. We use this book on today's class. First of all, let's do some review on the past classes. We have learned about means of transport. You remember that we have organized all the uh, names of vehicles into four categories, road, water, air, and railroad. And we say before the transport names, the preposition by. For example, this morning I went to a city by train. I get to school by bike every day. But we say go on foot, but not by foot, you know. Does she go to school on foot? Does she go to school by foot? Never we say by foot. I'll show you some travel phrasal verbs with pictures. Set out. They set out on the last stage of their journey. See of. Go to the airport or station to say goodbye to someone. They've gone to the airport to see their son off. Take off. The plane took off an hour late. Get off. We get off at the next station. Touch down. The flight touched down on time. Hurry up. Hurry up, we are going to be late. Get in. I got in just after 8 o'clock. Pick up. I'll pick you up at the station. Drop off. I'll drop you off on my way home. Get on. I think we got on the wrong bus. So, to get started, I wanted to tell you a little bit about phrasal verbs. What is a phrasal verb? Verb plus preposition. If you faced with the verb and preposition, they are all phrasal verbs. You students might think, ask me what is the preposition. I'll try to explain. I can write here some verbs with get, get in, get out, get off, and get on. Also, there are get away and so many tons of phrasal verbs. Get in is used for cars, vans, and trucks, lorries. For example, Let's get in the car. We are late. Get out to leave a closed vehicle building. The driver stopped the car at the side of the road and got out. Next, get on. To board something, we say get on and get off on the train, a bus, and a plane. I think we need to get on the express train. The last one is get off, to leave or go out of the vehicles, the train, the bus, and the tr plane. Example, tell the driver you want to get off at Green Street. We have some more travel phrasal verbs. The first one is drop off. It has few meanings, but uh, we're going to choose the bold italic ones 
to take someone to a place. For example, drop me off at the school. And then uh, pick up. To get someone from a place and take them somewhere else. For example, Daniel picks Helen up in his car. Come back to return to a place. Also, a few minutes, they have decided to come back to England for another holiday. Next, set off. It has many meanings, but we choose to begin a journey. They set off together in the small car. Next, take off to leave the ground and start flying. The plane should take off on time. Let's do some exercise. Let's complete the sentence with the phrasal verbs that we have learned. In the gaps, you should find the right phrasal verbs from exercise 5a, page number 91. It takes a few minutes, but you should do to complete these gaps correctly. If you have completed the sentences with the phrasal verbs in 5a, page 91, I'll read you with the right answers. 1. The bus was full, so we couldn't get on. 2. We decided to set off to Scotland for another holiday. 3. Get in at the stop after the department store. 4. When will you come back from Amsterdam? 5. The plane will take off at 6 o'clock. 6. Can you drop me off at the dentist's? 7. My dad forgot to pick up me up last night. 8. You will need to get out of the car. There are too many people in it. Одоо Монгол хэл рүү хөрвүүлээ. Нэгдүгээр өгүүлбэр. Одоо бус дүүрэн хүнтэй учраас бид нар суу чадсангүй. Хоёр дугаар өгүүлбэр. Бид Шотланд руу дараагийнхаа амралтаар явахаар шийдлээ. 3. Их дэлгүүрийн дараагийн буудал дээр очин шүү. 4. Хизээ Амстердамаас та буцаж ирэх вэ? 5. Онгоц 6 цагт хөрнө. Зурга та намайг шүдний эмлэгт хөргөж өгөх үү? 7. Миний аав намайг урд шин. Авха мартжээ. Өөрөөр хэлвэл очиж авха мартсан. 8. Танд автобус машинаас буух хэрэгтэй байна. Тэнд олон хүн тэйма. Өрөөлөл машинд дүүрэн хүнтэй учраас та одоо буугаарай. Now I think you can go on journey. If you have travel, don't forget to use these phrasal verbs. So let's go to Blackbird to check some difference between prepositional verb and phrasal verb. So, as I said, I'll uh, explain some difference between uh, prepositional verb uh, and uh, phrasal verbs. First of all, you students should know that prepositional verbs cannot be separated. Prepositional verbs consist of uh, verb, plus uh, preposition and plus object. For example, my brother sat uh, on the chair. 
prepositional verbs cannot be separated, so set on verb and preposition. But uh, my brother set the chair on. We never say like this and uh, don't use uh, prepositional verbs separated. But uh, phrasal verbs often have very different meaning. It can be separated. Verb plus object and plus participle. Participle have prepositions and adverbs. For example, the girl looked at new words up in her dictionary. So, look at verb up is preposition. They are separated. Also, verb plus participle and plus object. For example, the girl looked up new words in her dictionary. So, now you have found the difference between prepositional verb and the phrasal verb. Now let's go to slide. Let's listen to the dialogue and uh, answer. What were the two people talking about? You are going to listen to the CD and uh, try to find uh, the right answers. Unit 6, On the Move. Activity 7A, Listen to the dialogue and answer. What were the two people talking about? A. Buying a car. B. Choosing transport. C. Going to the airport. Hey, why don't we take the bus tonight instead of driving? It takes forever to find a parking spot. Oh, it's not that bad. Then after the dinner, we can go for a walk, have a look around the city, then get the bus home. Yeah, well, we can go for a walk, then drive home. Oh, where are we going to park the car? Well, if you don't find a place in the street, we'll use one of the parking stations. On a Saturday night, they're all full. Oh, what about getting a taxi home? Have you tried catching a taxi in city lately? The problem is you're just so used to traveling by car. You hate to use public transport. Yeah, well, I just don't enjoy it. It takes ages to get home. You're lucky if it comes on time. Then you won't be able to have a beer. You can drive. Oh no, I hate driving at night. Well, look, I won't have any alcohol drinks tonight. Are you sure about that? Yeah, you don't have to drive. Is that okay? Okay, then we don't have to leave now. Listen again, dialogue, and answer the questions. Hey, why don't we take the bus tonight instead of driving? It takes forever to find a parking spot. Oh, it's not that bad. Then after the dinner, we can go for a walk, have a look around the city, then get the bus home. Yeah, well... We can go for a walk, then drive home. Oh, where are we going to park the car? Well, if you don't find a place in the street, we'll use one of the parking stations. On a Saturday night, they're all full. Oh, what about getting a taxi home? Have you tried catching a taxi in city lately? The problem is you're just so used to traveling by car. You hate to use public transport. Yeah, well... I just don't enjoy it. It takes ages to get home. You're lucky if it comes on time. Then you won't be able to have a beer. You can drive. Oh no, I hate driving at night. Well, look, I won't have any alcohol drinks tonight. Are you sure about that? Yeah, you don't have to drive. Is that okay? Okay, then we don't have to leave now. One now. What day was it? The answer was, it was Friday. What were they going to do that night? 
the answer is they are going to for a walk and uh, having a look around the city. Three, why did Linda want to go by bus? She had driven at night. Four, why did John want to drive instead of taking a bus? He doesn't like to use public transport. And the last question is, what mean of transport did Linda and John decide to take? Nothing. They decided to stay home. Very good. You have done very well. So remember, phrasal verbs consist of verb plus preposition. And phrasal verbs are very common in conversation. Also, it can change the meaning of the verb. There are a lot of phrasal verbs. Now, I'm going to give you some homework to do. Try to use phrasal verbs every day and do exercise six and nine in the page number 92 and 93. And also write a dialogue using the expressions in exercise nine. If you have any questions, you can ask your English teachers. Take care and see you next time. Артгаар ангийн мэдээллийн технологийн төлөө хичээлээр та бүхэнтэйгээ уулзаж байгаадаа байх тийм ээ. За ангийн хичээлд орцгой. За дэлгэцтэр та бидний мэдээх олны танил сонирхолтой хөгжилтөө хөгжлийн кинонуудын дүрслэл явж байна. Та бүхэн киногоо үзээд энэ кинонуудыг хэрхэн бүтээдэг бол ямар аппликейшн ямар програм ашигладаг бол ер нь анимашн бүтээлүүдийг яаж бэлтгэдэг бол гэж бодож эргэцүүлж байсан уу? Эдгээр чадваруудыг олохын тулд эдгээр мэдлэгүүдийг олохын тулд бидний сурах хүчгийн гуравдугаар бодлого буюу мультимедиа хэсэг болвол зориулагддаг байна. За сурах хүчгийн 78 дугаар хуудсан дээр ард гар ангийн сурах хүчтэй дунд хөжлөлтөө зурах бүтээцгээ сэдвэрт богино хэмжээний мультимедиа бүтээл явуулалтын зарлажээ гэсэн асуудлыг төвшүүлсэн байдаг. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд төлөвлөгөөн зурах хэрхэн үүсгэх гэх вэ? Нээлттэй хий ямар их сурвалжийг ямар програмыг ашиглах вэ зэрэг томоохон асуудлууд бид нарт тулгарч байж болох юм. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бид нарын төлөө хичээл зориулагдах болно. За хичээлийн ман сэдв бол хөдөлгөөн зөрөхтэй ажиллах, суралцсан зөрөлт нь бол гурван илч тичээлэр хамруулна тооцогдож байгаа. За зургийн зохиомжоо төлөвлөх нэгдүгээр хичээл бол усруулах хоёр дахь хичээл засварлах буюу цайжруулах замаар хөдөлгөөн зөрөг бүтээх гэсэн гурван хичээлэр энэ бүлэг сэдв бол судлагдах нь байна. За энэ мэш нэг ер нь хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг янз янз бүрийн технологи байдаг. Эдгээр технологиудыг танилцуулан богино хэмжээний видео танилцуулах хэлсэн байна. Хөдөлгөөнгөд өрсөлтүүдийг тодорхой тавтамжтайгаар хурдан хурдгахсгах замаар хөдөлгөөнүүдийг үүсгэж болж байгаа жишээнүүдийг нь харуулсан байна. За эдгээр технологиудыг мөн гар дуурх материалаар гэртээ туршин үзэж хийж үзэх боломжтой. Илчлэн солигдох зургуудыг гар араас нь байршуулан тойрог хэлбэрт оруулан түүнийг эргүүлэх замаар хөдөлгөөнийг үүсгэж байгаа технологи гэж харагдаж байна.
Минишн бай хөдөлгөөн төрслөө үсгэхдээ ажиллаж эхлэхээсээ өмнө бид бүхэн тухайн төрслүүдийн бол төлөвлөх шаардлагатай төлөвлөхтөө дараах үндсэн гол зүйлийг ярамхид бол анхаарах зүйтэй. Хийж буу энимешний ман батрууд хин зориулагдаж байгаа вэ? Зоригтой зүзэгч нь хин бэ? А насан төрсэн хүмүүс байх уу? Альсэл баг насны хөвгтөд байх уу гэдгээс шалтгаалаад батруудынхаа төрслөл өнг орчин эдгээр зүйлүүдийг бол харгалсан бодож үзэх хэрэгтэй болно. Мөн батрууд энэ шинж төрөх зан үйл ямар байх вэ? Эрэг талыг байх уу? Эсрэг талын баатар байх уу? Мөн батруудын маань хувцлалт хөдөлгөөн орчин поз эд нар ямар явах вэ гэд эдгээр зүйлийг цогцоорн бодож байвал бол энимешнийхаа бол төлөвлөлтийг хийхэн зүйтэй. За төлөвлөлтийг ерөнхийлөн зурглан харуулах байдлаар төлөвлөж болно. Мөн үйлдэл болгоныг кадр болгоноор нь зурж үзүүлж мөн төлөвлөж болох юм аа. Story board дээр өөрсдийнхөө санааг цохиолоо, урчлан гарах гэж байгаа төрслүүдээ, плана, байрлуулах үндсгөө хэрхэн шилжих вэ зэрэг зүйлээ төлөвлөлтгөөрөө чухал төлөвлөлтийн нэг хэсэг болж чаддаг. За хөдөлгөөн үсгэхдээ тухайн хөдөлж байгаа кадрууд маань тухайн экшн болгон дээр ямар өөрчлөлттэй байх вэ гэдгийг тодорхойлж стори бордоо үсгэнд түүнийг бол програмын фрейм хэсэгт л оруулснаар бол дараалсан олон фреймүүдийн жагсаалт үүснэ. Эдгээр фреймийн жагсаалтуудыг бол хугацааны шон буюу таймлайн гэж нэрлэж байгаа. Эдгээр таймлайн дээр их кадрууд маань тодорхой тавтамжтайгаар солигдон хөдөлснөөр бол анимашн маань үсэж байгаа. За анимашн буюу хөдөлгөөн зургийг бүтээхэд эдгээр нэр томьё буюу ойлголтуудыг эхний элжинд мэдсэн байх шаардлагатай байдаг. За дараагийн нэг ойлголт нь бол бид нарт бүхэл хэсгээр харагдаж байгаа нэг зург мэт харагдаж байгаа зарим зургууд бол дотроо давхрах болон салж барьсан байдаг. Энэ нь бол тунгалгаан альсан дээр тодорхой зургийн хэсгүүдийг бол тус тусны зураад харагдах байдал нь бол нэг байдлаар харагдахыг хэлж байгаа. Энэ нь бол тухайн зург болон объектын нэг хэсэг гэж бол давхрахыг бол ойлгож болно. За анимашн буюу тэдгээрийг хэрэгхэн бүтээх вэ гэдэг талаар ерөнхий товч ойлголтыг өглөө. Одоо эдгээрийг бүтээхэд ямар програмуудыг ашиглаж болох вэ гэдэг талаар мэдээлэл олгох гэж байна. За дэлгэцтэр бид нарт цөөн тооны хідэн програм харагдаж байгаа боловч зах зээл дээр бол төлбөртэй олон төлбөргөө олон төрлийн програмууд байдаг. За эдгээр нүүлгийн системээс болон тухайн хэрэглэгчийн төвшин эзэмшиж байгаа ажиллаж байгаа шаардлагаас шалтгаалаад ян зүгээр байгаа. За энд дурдсан байгаа програмууд нь бол чөлөөтэй буюу нээлттэй хийх үнгүй програмууд хөвчлөн Windows, Macintosh системүүд дээр бол ажиллах боломжтой програмуудыг та бүхэнд санал байна. Эдгээр програмууд одоо нэмэлт програмуудын талаар тайлбар дэлгэрүүлж уншихыг хүсвэл сурхчгийнхаа 85 дугаар хуудаснаас уншиж болох юм За эдгээр олон програмуу дотроос ус нийтээрээ эзэмшихэд хялбар ажиллахад хялбар гэд олон зүйлийг нь хамааруулж үзээд Pencil 2D гэд энэхүү аппликейшныг сонгосон байгаа. Энэ програм нь бол ойлгомжтой энгийн орчинтай ажиллахад хялбар анхлан суралцсан хэвчтэй зориулсан растер олон вектор зургийн горимд ажиллах боломжтой нээлттэй хэн өнгөө програм хангамж байгаа. За дараа дараагийн хэлүүд дээр энэхүү програм хангамжийг ашиглан бүтээлээ бэлтгэх тул слайдер харагдаж байгаа сайтаар орон энэхүү програмыг татаж авах компьютертэ судлах зүйтэй. За програмын орчин болон түүн дээр бэлтгэж болох хамгийн энгийн анимашныг танилцуулъя. За програмыг ажилласнаар хэрэглэгчийн интерфейс харагдаж байна. За хамгийн дээд талаар командуудыг бүлгэлсэн цэсүүд, за анимашныг бэлтгэж зориулагдсан төлүүд, за төлүүд дээр дарахаар тухайн төлийн тохиргоо буюу багчийн тохиргоонууд харагдаж байна. За баруунтлын хэсэгт бол өнгөний сонголт бүхий палитр, за доотлын хэсгээр нээлцэн солигдох кадруудыг харуулж байгаа таймлайн хэсэг харагдаж байна. За хэрхэн хөдөлгөөн зургаа үүсгэж байгаа вэ гэдгийг бэлэн бэлтгсэн байгаа зургийн дээр харж танилцсан. За өмнө нь бэлтгсэн байгаа хөдөлмөн хөдөлгөөн зургийг 
татаж оруулаад эрхэн хөдөлгөөн өсөж байгааг харцгаая. Яа. За таймлайны эсрэг лүү анхаарлаа хандуулах юм бол салигдан өөрчлөгдөх фрейм буюу кадрууд маань харагдаж байна. Тухайн экшнд тухайн зураг ямар постоо байгааг бол тодорхойлж өгснөр араараса тоглогдсноор энэ энимэш маань усна. За түүнийг лүүп буюу тасралтгүй бас давтуулж болох юм. За энимэш нүс гэх ингэн шиг харцгаалаа. За програма суулгаж арай амжаагүй байгаа учраас програма суулгасны дараа хийж болох орчинтойгоо танилцж болох хамгийн энгийн дасгалыг та бүхэн танилцуулъя. Энэ дасгалын төлөвлөлт нь бэлэн байгаа фото зургийг нэг байрлаас нөгөө байрлал руу шилжүүлэх хөдөлгөөнийг хэрхэн үүсгэж гэж болох вэ гэдгийг харуулж байгаагаараа онцлогтой. За өөрийнхөө компьютер дээр байгаа бэлэн зургийг ямар ч зургийг ашиглаж болно. Зург нь том хэмжээтэй байх юм бол шилжилт нь илүү ойлгомжтой харагдах байгаа. За, програмын маань таймлайн дээр гурван леер хэсэг харагдаж байна. Камера, вектор, битмэп гэдэг. За, камера леерийн нэгдүгээр кадр дээр зураг аль аль хэсэгт байрлаж байгаа гэсэн позыг тодорхойлж өгч байна. За, 24-р кадр дээр зургийн өөрчлөлт үүсгэх шин фрейм үүсгээд Тухайн фрейм дээр зургийн аль хэсэг харагдах вэ гэдгийг тодорхойлон харуулж байна. За үүнийг тавьлуулснаар хамгийн энгийн шилжилтийн энимэш нүүсэж байна. За та бүхэн гэртээ програма суулгаад энэхүү дасгалыг давтаж хийж үзнэ гэж итгэж байна. За үүнийг дахин давтаж хийхэд чи хэлбэр болгох үүднээс дахин давтаж энэхүү дасгалыг харуулж байна. хам фрэм дээр зургийн аль хэсэг харагдах вэ гэдгийг тодорхойлох нь нэгдүгээр чухал. За таймлайны баруунтлын хэсэгт харагдаж байгаа хэсэг дээр секундэнд хідэн фрэм тоглогдох вэ гэдэг мэдээлэл харагдаж байгаа. Бид нэр 24 фрэм үүсгсэн учраас энэ бол 3 секундын энимэшн үүсэж байгаа гэж бас тодорхойлж болно. За энимэшнэ үүсгээ дуусны дараа түүнийг видео хэлбэртэйгээр бас экспорт хийж хадгалах боломжийг энэхүү програма нь олгодог. За файла хадгалах байршлаа сонгож байна. За файлынхаа нэрийг өгнө. За сэ буюу хадгалах төвчийг дарсны дараагаар энимэш маань ямар пикселтэй дэлгэцээр хадгалагдах уу? Аль фреймээс аль фрейм хүртэлхийг экспорт хийх вэ гэсэн тохиргоог сонгоод окей төвчиг дарахад болвол файл маань экспорт хийгдэж байгаа. За файл эксплорер зэснээс экспорт хийсэн файлаа Windows Media Player дээр тоглуулж харуулъя. За ийм шилжилтийн хөдөлгөөн төрслөл үүссэн байна.
за өнөөдрийн хичээлийн гол зорилт нь бол зохиомжийг төлөвлөх програмынхаа орчинтай танилцах байсан. Дараагийн хичээлээр бол энэхүү програм дээр зургам мэдээлэл хөдөлгөн зургам мэдээллээ боловсруулах байгаа. Өнөөдрийн хичээл үүгээр тусаж байна. Та бүхэнд гэрийн таалгаарыг аль тодорхойлон хэлж өгье. Сурах хичгийн 80 дахь хурцэн дээр үйл ажиллагаа 1-2 гэсэн гэрийн таалгаараа нэгдүгээр хэн бол програма сайтаас нь татаж авч суулгах. Хоёр дахь нь өнөөдрийн видео хичээл дээр гарсан нэг байрлалаас нөгөө байрл руу шилжих хөдөлгөөн төрслийг бол хийх. За нэмэлт дээр та бүхэнд story board боёо төлөвлөлт ашиглан өөрөө хэлбэр animation бэлхийх тийм төлөвлөлтийг хийж болох юм аа гэсэн нэмэлт тайлбар даалгаврыг өгч байна. Слайдны баруун доод төрлийн болон дээр хамгийн анхны хоёр дэх animationы нэр байгаа та бүхэн бас сонирхол YouTube бичлэгийн нь болоод орж үзэж болох юм аа. Та бүхэндээ байрлаа. Дараагийн хичээл дээр хэрэг үлзээ.